ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേഡറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആർ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് മിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഏതോ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സും ഫോറും ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഈ ഓരോ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരില്ല അപ്പൊ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഓപ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാലും സീറോ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന സിക്സും ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സീറോ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളതിൽ സീറോ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇനി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് വൺ സീറോ ടു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സെക്ടർ എന്ന ഫോം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ ഷേഡഡ് പോർഷൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെക്ടറുകളാണ് ഈ വലിയ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള ഏരിയ കിട്ടും അല്ലെ ഈ ഷേഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോമില നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാം അതിനെ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ വലുതിൻ്റെ എ വൺ അപ്പൊ അത് കിട്ടുക പൈ ഇൻറ്റു അവിടെ ഫൈവ് ആ വരുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടുവിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാം എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഏരിയ റിക്വയർഡ് ഏരിയ അപ്പം സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ എയ്റ്റും ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ ത്രീ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ടു ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് എ സെമി സർക്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സെമി സർക്കിളിനെ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുക കോൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സെമി സർക്കിളിനെ റോൾ ചെയ്ത് കോ
ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് ദ പ്രസന്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഇസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ അതായത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആനുവലി ആനുവലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നിൽ ഈ മെഷീനിന്റെ പ്രൈസ് എന്തായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത് കാൽ പി അതായത് രണ്ട് വർഷം മുന്നിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ അതിനെ നമ്മൾക്ക് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് റിസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നില്ല വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വരും കൂടെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൂടെ വരുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ മെത്തോഡ് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് മുന്നിലുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് അതേസമയം നിങ്ങളോട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ബിഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ സിക്സ് ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ സി ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇഫ് ആംഗിൾ എ പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എനിക്ക് എ സി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ടാൻസെന്റ് ആണല്ലോ ഇത് ടാൻസെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയോസ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ നയൻറ്റി വൺ ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ എന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആയതാണ് ടു എക്സിനെ എനിക്ക് സിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ കിട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് വൺ ആ വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മെത്തോഡ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ തുടർച്ചയായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ സെയിം കണ്ടന്റ് സെയിം ടെക്നോമെട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ സെവൻ ആണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് നമ്പറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം സെവൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളതിന് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അടുത്തത് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ്
into a square plus a b plus b square and now we will divide this by a minus b and we will divide this by a minus b and we will divide this by a minus b and we will divide this by a minus b and we will subtract this by a minus b and we will subtract this by a minus b so option b is the right answer ये अर्थात् क्वेश्चन आधा दिया हम डिफिकल्ट आइटल रुक क्वेश्चन आला सुगल रुक क्वेश्चन आना व्हाट इस द स्लोप ऑफ़ द लाइन लाइन इन द स्लोप कैलकुलेटी आना ना क्वेश्चन उनका लाइन तो आना टंडल है पता ना उन्होंने ये रेंज ही आना टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एट इज़ इक्वल टू जीरो ना � minus 3y is not equal to 8 so minus 2x is not equal to minus 8 ok so if you do this minus sign is equal to 3y is equal to 2x plus 8 this is equal to y is equal to 2 by 3x plus 8 by 3 ok so if you do this we will 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 arrange this we will do this we will do this we will do this लाइन इन द स्लोप ओके आना लापे इवड़ा स्लोप पे टू बाय थ्री आ वरना है सो ऑप्शन ए आने दें दे राइट आंसर सो इधर ही इधर ला क्वेश्चन्स पर मोनो क्वेश्चन में प्राय नम्बर डिस्कस है ना ला रिपीट इधर कहाँ ना निगल कमेंट्स लाओ इधर का कंडेन ना रिपीट इट वरना है बाहर रिपीट इट वरना कंडेन Thank you for watching this video.